இன்று நாங்கள் கூறப்போகும் இன்சிடென்ட் வந்து ஏர் கனடா விமான நிறுவனத்தில் விமானம் ஒன்றுக்கு ஏற்பட்ட விபத்து இப்போ ஏர் கனடா நிறுவனம் நான் பணிபுரிந்த நிறுவனம் எனவே இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் ஆழமாக இதில் சம்பந்தப்பட்ட விமானிகளை உடன் அவர்களுடன் நான் வேலை செய்திருக்கிறேன் எனவே இது சம்பந்தப்பட்ட சில முக்கியமான விஷயங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த வே தெரியும் ஏர் கனடா ஃப்ளைட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ இது வந்து ஒரு அன்யூஷுவல் இன்சிடென்ட் வளமையாக இப்படி ஒரு விஷயம் ஒரு நடப்பதில்லை விமான பறத்தலின் போது இப்படியான ஒரு விஷயம் நடப்பதில்லை இங்கே வேறொரு விஷயம் என்னென்று சொன்னால் விமானம் நாற்பத்தொராயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது திடீரென எரிபொருள் தீர்ந்து விட்டது விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த விமானம் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு பாதி தொலைவில் வந்தபோது எரிபொருள் தீர்ந்து விட்டது இதை எப்படி கண்டுபிடிக்காமல் விட்டார்கள் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறப்போகிறோம் அதை விட இது எப்படி சாத்தியம் ஒரு விமானம் வந்து இப்போ வழிவழியே நின்று ஃபியூல் அடித்து கொண்டு போக முடியாது விமானம் வந்து மொன்ட்ரியாலிலிருந்து எட்மண்டன் நகருக்கு போய் கொண்டிருந்த விமானம் அதற்கு எவ்வளவு ஃபியூல் தேவை என்பது அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதைவிட மேலதிகமாக நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் பறப்பதற்கு தேவையான எரிபொருள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்பது எஃப்ஏவே ரெகுலேஷன் இந்த எஃப்ஏஏ ரெகுலேஷன் எல்லாம் இருக்கும் போது இவர்களுடைய விமானம் பறந்து கொண்டிருந்த போது பாதி வழியில் திடீரென எரிபொருள் தீர்ந்து விட்டது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு மற்றொரு சந்தேகம் ஒன்று ஏற்படலாம் வந்து விமானி அதை பார்க்கவில்லையா அவருக்கு தெரியாது அந்த எரிபொருள் தீர்கிறது என்பது தெரியாது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய காரை ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வீர்கள் அதன் டேஷ்போர்டில் பார்ப்பீர்கள் அந்த மீட்டர் இருக்கிறது ஓ குவாட்டர் டேங்க் இல்லாது ஹாஃப் டேங்க் எரிபொருள் தான் இருக்கிறது ரிசர்வுக்கு கிட்ட வந்துவிட்டது என்று எல்லாம் பார்ப்பீர்கள் இந்த விமானிகள் அதை பார்க்க மாட்டார்களா என்ற ஒரு சந்தேகம் கூட உங்களுக்கு எழலாம் அதற்கான விடயம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அந்த விமானத்துக்குள்ளே நடைமுறை வேறு உங்கள் காரில் இருப்பது போல அல்ல விமானத்தின் காக்பிட்டுக்குள்ளே வேறு வேறு விஷயங்கள் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்று பார்க்க போகிறோம் விமானம் போவது மொன்ட்ரியாலிலிருந்து எட்மண்டனுக்கு அதற்கு தான் ஃபியூல் பண்ணியிருப்பார்கள் இடையே இருக்கும் இடத்தில் ஃபியூல் பண்ண மாட்டார்கள் இந்த விமானத்தை செலுத்திய விமானி இவர் வந்து ஒரு மிகவும் திறமசாலியான ஒரு விமானி என்று சொன்னால் நான் அவருடன் பணிபுரிந்திருக்கிறேன் பாப் பேர்சன் மிகவும் திறமசாலியான ஒரு விமானி இந்த விமான இந்த விபத்து நடைபெற்ற போது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற போது அப்போதே மிகவும் திறமசாலியான ஒரு விமானியாக இருந்தார் அதே நேரத்தில் இந்த விமானத்தின் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸராக இருந்தவர் வந்து மாரிஸ் குவிண்டர் இவர் கூட ஒரு திறமைசாலியான ஆள் இவர் இதற்கு முன்னர் ஏர் கனடாவில் இணைவதற்கு முன்னர் கனேடியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ராயல் கனேடியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் பணிபுரிந்தவர் எனவே இந்த க்ரூ அருமையான க்ரூ இந்த விஷயத்தில் இந்த விபத்து எப்படி நடைபெற்றது என்று பார்த்து அந்த அதை எப்படி கடைசியில் இவர்கள் கொண்டு போய் அந்த விமானத்தை தரையிறக்கினார்கள் என்பதில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இவர்களுடைய திறமை ஆனால் இந்த விபத்து நடைபெற்றதுக்கு இவர்களும் ஒரு காரணம் என்பது ஒரு விஷயம் இந்த விமானம் வந்து இதை இங்கே மொன்ட்ரியாலிலிருந்து கிளம்புவதற்கு முன்னர் இந்த விமானம் ஆக்சுவலி இது வந்து டொரண்டோ பேஸ்ட் விமானம் டொரண்டோ விமான நிலையத்தை மையமாக வைத்து இயங்கும் விமானம் டொரண்டோ இது வந்து டொமஸ்டிக் இது வந்து உங்களுக்கு கனடாவை பற்றி தெரியாமல் இருந்தால் இந்த நகரங்கள் இது எந்த எல்லா நகரமுமே கனடாவுக்கு உள்ளே இருக்கின்றன எனவே இந்த விமானம் ஒரு டொமஸ்டிக் விமானம் இந்த விமானம் இதற்கு முதல் நாள் இந்த விபத்து நடைபெறுவதற்கு முதல் நாள் டொரண்டோவிலிருந்து எட்மண்டன் போயிருந்தது பின்னர் எட்மண்டனிலிருந்து மொன்ட்ரியாலுக்கு போயிருந்தது அதன் பின்னர் மொன்ட்ரியாலிலிருந்து எட்மண்டனுக்கு போகும் இது வந்து ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் சைக்கிளிங் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு ஒரே இட இதுக்கு போய் வந்து கொண்டு இருக்காது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரே திசையில் போய் வந்து கொண்டு இருப்பார்கள் இந்த விமானம் இப்போது கிழக்கிலிருந்து மேற்காக போக போகிறது அதன் பின்னர் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வரும் வேறு இடங்களுக்கு வேறு திசைகளில் இந்த விமானங்கள் பெரும்பாலும் இயக்கப்படுவதில்லை ஏனென்று சொன்னால் இதெல்லாம் ஒரு விமான நிறுவன நடைமுறைகள் அன்றைய தினத்தில் இந்த விமானம் வந்து மொன்ட்ரியாலிலிருந்து புறப்பட்ட போது அங்கே ஃபியோல் செய்யப்பட்டது எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டது இப்பொழுது மற்றொரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அது என்னவென்று சொன்னால் உங்களுடைய காருக்கு எரிபொருள் அடிக்கும் போது டீசல் அல்லது பெட்ரோல் அடிக்கும் போது ஒன்று லீட்டரில் அடிப்பீர்கள் அல்லது கேலன் லெமருக்கு என்றால் கேலன் இன்னமும் இருக்கிறது லீட்டரில் அடிப்பீர்கள் ஆனால் இங்கே விமானங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்பும் போது அது எப்போதும் இடை கிலோகிராம்ஸ் அல்லது பவுண்ட்ஸில் இருக்கு எதற்காக இப்படி ஏன் இது வந்து உண்மையிலேயே இது ஒரு திரவம் இதை லீட்டரில் தான் அளக்க வேண்டும் ஆனால் விமானங்களுக்கு மட்டும் அதை உபயோகிக்கும் போது இடை அதன் இடையைத்தான் பார்ப்பார்கள் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இந்த விமானம் பறக்க போகிறது அந்த இடையையும் இந்த எரிபொருளின் இடையையும் தூக்கி கொண்டு பறக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் அந்த அழகு வளமையாக திரவத்தின் அழகு 
லீட்டர்ஸில் அல்லது கலனில் இருக்கும் ஆனால் விமானத்தின் ஃபியூல் என்று வரும்போது அதன் இடை வந்து கிலோஸ் அல்லது பவுண்ட்ஸில் இருக்கும் இப்போ எத்தனை கிலோ அல்லது எத்தனை பவுண்ட்ஸ் எரிபொருள் நிரப்பப்படுகிறது என்ற விவரம் விமானிக்கு கொடுக்கப்படும் அதை அந்த விமானி அவர்களுடைய ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் பதிவு செய்வார் இது வந்து ஒரு மெயின் கம்ப்யூட்டர் விமானத்துக்கு உள்ளே இருக்கும் ஒரு மெயின் கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து விமானி தான் பதிவு செய்ய போகிறார் எதற்காக என்று சொன்னால் உங்களுடைய காரில் வந்து அவர்கள் கேஸ் அடிக்கும் போது அது திரவம் திரவத்தின் அளவீடு திரவத்தின் அழகு எல்லாமே ஒன்றாக இருப்பதால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பதிவு செய்து கொள்ளும் இந்த விமானத்துக்கு எவ்வளவு ஃபியூல் இந்த காருக்கு எவ்வளவு ஃபியூல் இருக்கிறது என்று அந்த மீட்டர் மேலே போய்விடும் ஆனால் இது வந்து ஒரு வேறு விதமான அழகில் வளமைக்கு மாறான அழகில் நாங்கள் ஃபியூல் பண்ணுகிறோம் என்றபடியால் அது அப்படி போகாது இவர் தான் மேனுவலாக எத்தனை பவுண்ட்ஸ் எத்தனை ஆயிரம் பவுண்ட்ஸ் அல்லது எத்தனை ஆயிரம் கிலோ எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்று இவர் போட வேண்டும் அதன் பின்னர் அந்த இவர் எவ்வளவு போடுகிறாரோ அதை வைத்து கொண்டு தான் இவர்கள் பாதி வழியில் பார்ப்பார்கள் எவ்வளவு எரிபொருள் மீதமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி எனவே இப்போ உண்மை இந்த ஃபிசிக்கலி விமானத்துக்குள்ளே எவ்வளவு எரிபொருள் இருக்கிறது என்பதல்ல எவ்வளவு எரிபொருள் இருப்பதாக இந்த விமானி பதிவு செய்கிறார் என்பதை வைத்து கொண்டு தான் இந்த விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கும் போது எவ்வளவு எரிபொருள் மீதமாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடியும் இந்த விமானம் வந்து புறப்பட்டு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் கிழக்கில் இருந்து மேற்காக செல்லும் விமானம் இப்போ மாண்ட்ரியாலில் இருந்து புறப்பட்டால் மாண்ட்ரியால் வந்து கியூபேக் மாநிலத்தில் இருக்கிறது அதன் பின்னர் இந்த விமானம் ஒன்டாரியோ மாநிலத்துக்கு வரும் டொரண்டோ ஒன்டாரியோ மாநிலத்தில் இருக்கிறது அதன் பின்னர் இந்த விமானம் மனிடோபா மாநிலத்துக்கு சென்று மனிடோபாவின் தலைநகரம் வினிபேக் அதன் பின்னர் இந்த விமானம் ஆல்பர்டா தலைநகர் எட்மண்டனுக்கு போக வேண்டிய விமானம் இப்பொழுது ஒன்டாரியோவை கடந்து விட்டார்கள் கியூபெக்கில் இருந்து புறப்பட்டு ஒன்டாரியோவை கடந்து விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கிறது மனிடோபாவுக்கு அருகே போய்விட்டது வினிபேக்கு கிட்ட இந்த விமானம் போய்கொண்டிருந்த போது திடீரென இவர்களுக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் லைட் ஒன்று எரிகிறது அதை விட ஒரு பீப் அந்த பீப் எதை குறைக்கிறது என்று சொன்னால் விமானத்தின் இடதுபுற என்ஜினில் ஆயில் அல்லது கேஸ் போகவில்லை சரியாக எரிபொருள் போகவில்லை எரிபொருள் வேல்வில் ஏதோ சிக்கல் இருக்கிறது என்ற இண்டிகேஷன் அது இவர்கள் முதல் தடவையாக அதை நிறுத்திவிட்டார்கள் அதன் பின்னர் பார்த்தால் மீண்டும் அதே இண்டிகேஷன் வருகிறது ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் இந்த விமானம் வந்து செவன் சிக்ஸ் செவன் டூ ஹண்ட்ரட் ரக விமானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தான் இந்த விமானம் வாங்கப்பட்டது எனவே புத்தம் புதிய விமானம் எந்த விதமான பிழையும் வரக்கூடாது இந்த விமானத்தை பறந்த விமானிகளுக்கும் சரி இது ஒரு புது விமானம் அதற்கு முன்னர் ஏ கனடாவில் அந்த பிரதான விமானமாக அங்கே இருந்தது செவன் டூ செவன் இருந்தது மற்றிய அது டிசி நைன் ரகத்திலான விமானங்கள் தான் டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டுக்கு உபயோகித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதன் பின்னர் இந்த செவன் சிக்ஸ் செவன் ரக விமானங்களை ஏ கனடா வாங்கிய போது எல்லாமே புதிதாக இது வந்து அந்த செவன் சிக்ஸ் செவன் தான் அந்த முதல் முதல் டிஜி டிஜிட்டல் வடிவில் கொண்டு வரப்பட்ட விமானம் இந்த விமானம் இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் அந்த மெயின்டெனன்ஸில் இருந்தவர்களுக்கு எல்லாம் கூட இந்த விமானம் பறக்கும் போது இந்த காக்பிட் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்ப்பது மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் எல்லோருமே கிட்டத்தட்ட எம்ப்ளாயீஸ் அநேகமாக செவன் சிக்ஸ் செவன் விமானம் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுக்கு விமானம் கிளம்பியவுடன் அதற்குள் பயணம் செய்யும் எம்ப்ளாயீஸ் அங்கே ஏ கனடாவில் பணிபுரியும் வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் பணிபுரியும் ஆட்கள் எல்லாம் ஒரு காக்பிட்டுக்கு போய் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள் இந்த விமானத்தில் கூட மெயின்டெனன்ஸில் மாண்ட்ரியால் மெயின்டெனன்ஸ் பேஸில் பணிபுரிந்த ஒருவர் இருந்தார் அவர் இந்த விமானத்துக்குள்ளே காக்பிட்டுக்கு போய் அங்கே கேப்டனோடு பேசி கொண்டிருந்தார் பொதுவாகவே மெயின்டெனன்ஸ் ஆட்களுக்கு கேப்டன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் குரூவை நன்றாக தெரிந்திருக்கும் இருவரும் ஒன்றாக பணிபுரிய வேண்டும் எனவே அவர் பேசி கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு இண்டிகேட்டர் லைட் அங்கே எரிந்தது அதைத் தொடர்ந்து ஒரு பீப் இது மேலே வரும் செவன் சிக்ஸ் செவனுக்கு மேலே வரும் இந்த பீப் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் விமானத்தின் இடப்புற என்ஜினுக்கு எரிபொருள் சரியாக செல்லவில்லை அதுதான் அந்த பீப்பின் அர்த்தம் சரியாக செல்லவில்லை என்று சொன்னால் இவர்கள் எரிபொருள் தீருகிறது என்று யோசிக்க மாட்டார்கள் அந்த அது போகும் வேல்வில் ஏதோ சிக்கல் இருக்கிறது என்பது தான் முதலில் யோசிப்பார்கள் யாருமே எரிபொருள் தீர்ந்து விட்டது என்று நிச்சயமாக யோசிக்க போவதில்லை ஏனென்று சொன்னால் புறப்படுவதற்கு முன்பே செக் பண்ணி எவ்வளவு எரிபொருள் தேவையோ அவ்வளவு எரிபொருள் நிரப்பி கொண்டு தான் ஒரு விமானம் செல்லும் இப்பொழுது இந்த பீப்பை இவர்கள் முதல் பெரிதாக கண்டுகொள்ளவில்லை நிறுத்திவிட்டார்கள் இரண்டாவது தடவையாக அந்த பீப் வந்தபோது தான் அவர்களுக்கு தெரிந்தது ஓ இட்ஸ் ரியலி சம்திங் ராங் 
நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது இப்பொழுது வலது புறத்திலும் அதே பீப் வருகிறது இப்போ வலது புற என்ஜினுக்கும் அந்த எரிபொருள் சரியாக போகவில்லை அந்த போகும் அந்த சதவீதம் குறைந்து கொண்டு போகிறது உண்மையில் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் ஃபியூல் டேங்கில் ஃபியூல் குறைந்து கொண்டு போகிறது போதாது திடீரென ஒரு என்ஜின் நின்று விட்டது இயங்குவது நின்று விட்டது விமானத்தின் என்ஜினுக்கு எரிபொருள் போகவில்லை என்று சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ஜின் நின்றுவிடும் இந்த நிலையில் விமானி சடுதியான முடிவு ஒன்றை எடுத்தார் அங்கே அந்த விமானத்தின் என்ஜினை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவது எல்லாவற்றையும் விட விமானத்தை அருகே தரையிறக்க வேண்டும் எவ்வளவு சீக்கிரம் தரையிறக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் தரையிறக்க வேண்டும் எனவே உடனே தன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸரிடம் சொன்னார் உடனடியாக வினிபேக் டவரை தொடர்பு கொண்டு இந்த விமானத்தை வினிபேக்கில் லேண்ட் பண்ண போகிறோம் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார் அந்த விஷயம் உடனடியாக சொல்லப்பட்டது என்ன காரணத்துக்காக இந்த விமானம் வினிபேக்கில் தரையிறங்க போகிறது என்ற விஷயம் அப்போது ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கவில்லை இவர்கள் சொல்லி ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்து விமானத்தை திருப்புவதற்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்த நிலையில் வலது புற என்ஜினும் செயலிழந்தது இப்பொழுது விமானத்தில் எரிபொருளே இல்லை இரண்டு என்ஜின்களும் செயலிழந்து விட்டன அதன் பின் இந்த விமானத்துக்கு என்ன நடந்தது இதை செலுத்திய விமானிகளின் திறமை எப்படி விமானத்தை திரையிறக்க வைத்தது என்பதை இந்த காணொலி தொடரின் அடுத்த பாகத்தில் பார்க்கலாம் அடுத்த பாகம் நாளை திங்கட்கிழமை பங்குனி பதினொன்றாம் தேதி பதிவேற்றம் செய்யப்படும்